Hi friends, I'm Sapna Agarwal, Creative Director of Ansa Interiors and in my design discussion series, today I'm going to talk about cafe and restaurant designs. Some mistakes to avoid while designing your cafe or a restaurant. So I'll start by saying what is the difference between a cafe and a restaurant. Nearly all the cafes are all sub-restaurants. The difference between the two is only their service offered to their service. You know, the restaurant will tend to offer you foods and drinks and they will be typically licensed. But as many cafes are, their menu is very simple and somehow they offer you regular coffee but you know, they also have a variety of coffees. Restaurant, there will be a wide range of food to choose from including your appetizers, your entry, salads, soups, desserts. All meals are brought on the table by the waiter and the diner is waiting for the food to come and serve you. The sitting of all the restaurants is primarily in the establishment of the establishment. And the most important part of the establishment is in the cafes. It is also in the outside. But in the restaurants, there are some spaces that are made for the smokers. So what are the cafes? What are the cafes or coffee houses as we talk about them? They offer a wide selection of coffees and teas, obviously. So nearly all uh, cafes pe cappuccino to definitely mil jati hai. So cafes traditionally bahut light snacks serve karte hai, simple dishes hoti hai, aur bahut sari chocolates, pastries, cakes, ye sab cheeze bahut hoti hai. So you will find people queuing their pre-prepared orders hoti hai. Aap enter karte hai, aap us line mein khade hoti hai, khana order karte hai. You want to sit down and have fine or you can just take it away. So restaurants में जो menu होता है वो बहुत elaborate होता है cafe का बहुत scale down होता है price point से भी अगर हम देखते हैं तो there is a big difference between a cafe and a restaurant you know typically a cafe is far more cheaper you know when you're ordering a snack but a restaurant has many different types of food you know kind of ranging from a typical Cuisine to a five-star restaurant, fast food type से five-star के बीच में आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे different type of menus order कर सकते हैं. Tip generally restaurant में necessary होती है, but cafe में it's not a necessary. You can kind of just omit it. But restaurant में आप ten percent जो tipping amount होता है, that's considered very you know genuine all around the world. Although it is said that the uh, you know uh, service and quality of a food in cafe may, may be very very superior to some restaurants and it's also economical. But somehow, अब अगर हम देखते हैं terms में तो restaurants और cafe का जो different side has become very blurred. So they are both types of businesses kind of overlap each other now in today's establishment. So you can judge your establishment and call it what you like. So I'll I'll talk about eight tips of cafe or a restaurant design, which you will really you know kind of help. This will help you to maintain a good customer base. सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जब आप कुछ खोलना चाहते हैं उसकी लोकेशन तो आपके कैफे की या रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या है डेट इस पैरामाउंट इन दी काइंड ऑफ कस्टमर बेस यू विल अट्रैक्ट सो अगर आपकी वो कॉर्नर शॉप है नेबरहुड शॉप है या मॉल के अंदर है तो वो किस टाइप के फ्लक्स ऑफ कस्टमर्स को लाएगी उनके तो उसी टाइप का मेन्यू रखेंगे जिस टाइप के आपके डेमोग्राफी ऑफ क्लाइंट्स हैं सो देर आर थ्री मेजर तरीके होते हैं कैफे को लोकेट करने के पहला होता है कॉर्नर शॉप सो आप किसी भी कॉर्नर में एक दुकान खोलते हैं जहाँ पे आता जाता ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ऑफिस गोयर्स का ज़्यादातर ट्रैफिक होता है रुकते हैं कॉफ़ी पीते हैं और चले जाते हैं या फिर एक कॉजी नेबरहुड यू नो वैन यू आर लुकिंग एट अ प्राइम लोकेशन एक एक बड़ी अच्छी सी लोकेलिटी के अंदर आप एक प्राइम लोकेशन में रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप अपना कैफे खोलते हैं जहाँ पे कंपटीशन कम होगा बट आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो जनरली रिपीटेड ही होंगे वही कस्टमर बेस है जो रिपीट करता जा रहा है उन्हीं के बीच में ड्विंडल कर रहे हैं आप सो थर्ड होता है मॉल मॉल के अंदर जब आप कॉफ़ी कैफे शॉप खोलने की सोचते हैं तो उस केस में वो कमर्शियल कैटेगरी हो गई जिसमें आपकी प्राइम लोकेशन है और आपके पास बहुत वाइड रेंज ऑफ कस्टमर बेस है ज़्यादातर वो फैमिली बेस होता है सो नेबरहुड कॉफ़ी शॉप वर्सेस अ मॉल कॉफ़ी शॉप वर्सेस अ कॉर्नर शॉप आप अपनी टारगेट ऑडियंस को एक बारी देख सकते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है ऑफिस गोयर्स 
नेबरहुड वेरी वॉर्म काइंड ऑफ अ शॉप या फिर आपको एकदम फैमिली शॉप चाहिए जो बहुत इन्वाइटिंग हो अब वेयर योर कॉफ़ी शॉप इज उससे ये डिटरमिन होता है कि टारगेट ऑडियंस कैसी है जैसे टारगेट ऑडियंस है आपका डिज़ाइन उसको मैच करना चाहिए सो पोटेंशली से फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टारगेटिंग दी स्कूल गोयर्स और ऑफिस गोयर्स वो जस्ट गोइंग एंड कमिंग फ्रॉम देयर होम एंड ऑफिस दे वुड नॉट रियली बॉदर अबाउट द इंटीरियर स्मार्च दे वुड बॉदर अबाउट द काइंड ऑफ फूड दैट यू आर ऑफरिंग एंड हाउ क्विकली यू आर ऑफरिंग दैट सो नाउ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट डिजाइनिंग इज द एक्सटीरियर ऑफ द कैफे सो एक्सटीरियर हैज टू बी वेरी वेलकमिंग आप किसी भी रोड से जब निकल रहे होते हैं आपको पता होता है कि वहाँ स्टारबक्स है या मैकडोनल्ड्स है क्यों पता होता है क्योंकि उसका जो एलिवेशन है वो एक मेजर अट्रैक्शन होता है उस कैफे के uh, को एक रिकॉल वैल्यू के लिए सो so, आपको याद रहता है कि वो वहाँ पे है सो द कैफे एक्सटीरियर मस्ट रिप्रेजेंट द इंटीरियर एट लीस्ट पार्शली फॉर दिस पर्पज यू शुड यूज टॉल विंडोज सो दैट यू कैन गेट अ बेटर और यू नो बिगर व्यू ऑफ पीपल सिटिंग इन साइड द काइंड ऑफ एम्बियंस इन साइड it's very very important to invest in your logo and uh, a welcoming header you know it's so that you can try and invite more people inside thirdly lighting lighting is like a make and break to any cafe or restaurant a good light jo hoti hai jo brilliant light hoti hai se usko agar hum acche se design kar paaye to hamari designing ko wo two fold increase kar deti hai lighting design jitne bhi hote hain they have to stimulate a पॉजिटिव मूड यू नो दे हैव टू कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी लाइटिंग होनी चाहिए जिसके अंदर आपको बैठ के थोड़ी अच्छी फीलिंग आए ऐसा नहीं लगे इट्स ग्लिटरिंग टू योर आईज एंड इट हैज टू हैज टू स्टिमुलेट दी एपिटाइट फॉर दी फूड यू नो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ बैठ के खाना खाने का दिल ही नहीं करे इतनी बोरिंग सी लाइट है इतनी डल सी लाइट है और आंखों पर लगे ऐसी भी नहीं होनी चाहिए ग्लेयरिंग नहीं होनी चाहिए ताकि आप वहाँ बैठें और आपका जाने का दिल करें सो so, जितनी भी लाइटिंग होती है वो कैफ़े की दैट हैज़ टू बी ब्रीजी एस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाई एवर द लीड द नीड्स ऑफ अ कैफे जितनी भी होती है उसमें लाइट्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एम्बियंट लाइट विच इज देयर टू काइंड ऑफ बैलेंस द स्पेस देन देर इज एक्सेंट लाइट एंड देन देर इज अ हाई लाइटर सो आप किस तरीके की लाइटिंग का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं आर्टिफिशियल लाइट्स और नेचुरल लाइट को मिलाते हुए उससे कॉम्बिनेशन से उसकी एक फील आती है लाइटिंग की आई नेक्स्ट आई वुड से कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब डेकोरेटिव लाइट भी चूज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एम्बियंस को मैच करती हुई करें नेचुरल लाइट इज अ मस्ट जैसे मैंने पहले भी बोला कि कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि आप कैसा एनहैंस कर पाएंगे ओवरऑल लुक को बट नेचुरल लाइट मुझे लगता है कि कैफे में इट्स लाइक अ मास्क इट हैज टू बी वेल वेंटिलेटेड इट हैज टू हैव दैट एटमोसफेयर वेयर यू आर नॉट जस्ट फ्रोजन इन साइड द रूम आप बाहर से कनेक्टेड हैं फोर्थली कैफे कलर्स एंड मटीरियल एनी इंटीरियर एस्थेटिक इज अ बेसिक रिप्रजेंटेशन ऑफ इट्स कम्बाइंड कलर्स and also the material a nice combination can actually enhance your visual space so a bad one on the other hand can really break it you know you can't have a bland or boring interiors if you want to run your cafe well it has to have beautiful visuals in order to attract your customer it has to have a thematic representation उसकी एक मेन कलर स्कीम होनी चाहिए चाहे वो डार्क और अर्दी है या लाइट और ब्राइट है बट आप किसी तरीके से एक थीम लेकर चलिए ताकि वो कलर और मटेरियल को ब्लेंड करते हुए स्टाइल को ब्लेंड करते हुए बना सके तो हम मेजरली फोर टाइप के कैफेज देखते हैं ग्रैब एंड गो कैफे जिसमें जो कैफे चेन्स होती हैं स्टारबक्स की तरह आप आते हैं आप खाना खाते हैं या आप ऑर्डर करते हैं और चले जाते हैं जिनको हम ऑफिस गोयर्स कैफे भी कहते हैं बहुत कंटेम्प्रेरी होते हैं बहुत सिंपल होते हैं देन देर आर हैंग आउट कैफेज ऐसे कैफेज जिनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है जिनके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखा जाता है और लोग चाहते हैं वहाँ के ओनर्स चाहते हैं कि आप वहाँ बैठें और टाइम स्पेंड करें और ज़्यादा ऑर्डर भी करें फिर होते हैं कॉपरेट कैफेज जहाँ पे इंडिविजुअल्स या जो वर्किंग स्टाफ होता है वो बैठ के वहाँ पे खाना खाते हैं उनकी जनरली एडवेंचरस डिज़ाइन थीम्स होती है बहुत बोहिमियम रेट्रो थीम्स में वो बने होते हैं और उसके अंदर जो भी वो बनाते हैं वो बहुत लो मेंटेनेंस होता है 
देन देर आर दोज ओल्ड स्टाइल कैफेज जो पुराने ज़माने के कैफेज होते हैं जहाँ पे ओल्ड चाम होता है बहुत यू नो देर इज दिस डैश ऑफ होमलीनेस देर इज दे आर वेरी स्मॉल स्केल बट बहुत दे लाइक द ईजिली कंस्ट्रक्टेबल वर्जन ऑफ ओल्ड स्टाइल बीटल्स सो उसमें क्या होता है कि यू नो यू दोज ओल्ड स्टाइल थिंग्स दे सो पीपल हु आर बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी दे लाइक टू कम सिटर चैट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स तो इट्स काइंड ऑफ नाइस टू हैव अ कैफे विच इज़ दैट ओल्ड स्टाइल ऑल्सो सो यू विल हैव टू डिज़ाइन दिस डिफाइन कि आपको किस टाइप का किस स्टाइल का कैफे चाहिए और फिर उसके इंटीरियर्स पर आप वर्क करेंगे फिफ्थली आई से स्टिमुलेटिंग एपिटाइट थ्रू इंटीरियर्स जब आप खाना खाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं आपका इंटीरियर उसमें हेल्प कर रहा है या आपका इंटीरियर उसको ब्रेक कर रहा है यानी कि वेन यू सिट इन साइड इस योर इंटीरियर इंक्रीजिंग दी एपिटाइट बाई दी कलर साइकोलॉजी इन दी माइंड और इज इट वर्किंग इन दी अदर वे यू नो सो एक्सपर्ट्स हैव डिटरमाइंड दैट यू नो डीप रसेट टोन्स कम्बाइंड विद गोल्डन एम्बियंस अनकॉन्शियसली स्टिमुलेट आर एपिटाइट वेर एज जो बहुत अजीब से कलर्स होते हैं जहाँ पर आपका बैठने का दिल नहीं करेगा लाइक लाइक टू मच ऑफ ऑरेंज टू मच ऑफ ग्लेयर जहाँ पर आपका बैठने का दिल नहीं करेगा वहाँ पर आप ज़्यादा खाना ऑर्डर नहीं करेंगे देर इज़ समथिंग कॉल्ड अ कैचअप मस्टर्ड फार्मूला अ कैचअप मस्टर्ड फार्मूला होता है कि आप अगर येलो ज़्यादा यूज़ करते हैं या आप रेड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो एपिटाइट को इंक्रीज करते हैं इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे कंपनीज है मैकडोनल्ड्स है के एफ सी है उनका सारा कॉपरेट डिज़ाइन रेड और येलो थीम पे चलता है एंड देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट इट्स नॉट बाई चांस कि जितने भी बड़ी कैफेज हैं उनका ऐसे ही चलता है एंड दिस येलो कैन बी यूज एनी वेयर इट कुड बी वन वन सीनरी वन चेयर वन स्कल्पचर द रेड कुड बी इन सम थिंग इट कुड बी सब ड्यूड इन द टेबल और प्रॉबली इन द कलर ऑफ योर प्लेट्स बट इट इज़ नॉट रियली वेरी हाई ऑन नोट इट्स स्टिल देयर सिक्सथली देर इज समथिंग कॉल द गैस्ट्रोनॉमिक एनोलॉगी यू नो ऑल दो दिस कंसेप्ट डजेंट स्ट्रिक्टली अप्लाई टू इंटीरियर सनोन इट इज डेफिनेटली समथिंग विच इज वर्थ कंसिडरिंग In our architecture, the concept of gastronomic uh, analogy refers to physical manifestation of food, you know, within that space. तो idea होता है कि आप customers को attract करें by designing your whole space in the image of the food. Preferably, say something like uh, आपने you are trying something like a chocolate dripping. तो आप चॉकलेट ड्रिपिंग को दीवारों पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं या जहां हम लिख देते हैं दीवारों पे कॉफ़ी कैपेचिनो या ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं और उसको डिज़ाइन करके लगाया गया होता है दैट्स कॉल्ड गैस्ट्रोनॉमिक एनोलॉगी जिसकी वजह से आप जब वहां एंटर करते हैं उन चीज़ों को देख के आपका वो खाने का और वो करने का दिल करता है समथिंग लाइक कि आपने सिर्फ एक लाइट पॉइंट लगा दिया और ईट लिख दिया तो वो ईट आपको बार बार दिमाग में रिफ्लेक्ट करता रहता है सेवेंथ बैलेंस द फंक्शन एंड द ले आउट द ले आउट ऑफ अ कैफे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंटीरियर्स यू कैन ईदर गो फॉर अ सिंपल टेबल चेयर स्टाइल और डिजाइन द बूथ बट योर थीम इज समहा समथिंग जो आपका डिजाइन है वो आपके फंक्शनल को हमेशा बैलेंस करके चलेगा वो बहुत फाइन बैलेंस होता है एक फंक्शन और एस्थेटिक्स के बीच में जो कि हमारे मेजरली uh, एम्बियंस को भी क्रिएट करता है और उसमें हमारी फंक्शनिंग को भी रखता है ताकि उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आए सो so, अगर स्पेस बिटवीन द टू टेबल्स इज टू नैरो तो वेटर जाएगा कैसे आप निकलेंगे कैसे और अगर वो बहुत वाइड है तो आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं आप अपनी जितनी चेयर्स लगा सकते हैं उससे कम लगा रहे हैं एट हेल्थ से ऑडिटरी स्टिमुलेशन ऑफ एपिटाइट थ्रू म्यूजिक जब हम विजुअल्स देखते हैं तो बहुत बहुत अच्छा रहता है कि हम उस एपिटाइट के साथ किसी तरीके से कस्टमर्स को एक साउंड दे सकें जिसकी वजह से वो खाना ऑर्डर कर सकें इट्स लाइक परफेक्टली बैलेंस्ड फील ऑफ दैट कैफे यू नो दैट राइट म्यूजिक टू कॉम्प्लीमेंट दैट राइट कलर स्कीम दैट राइट एम्बियंस विच कैन एंड अप स्टिम्यूलेटिंग दी एपिटाइट फॉर योर कस्टमर्स और इवन मोर सो इफ यू आर इंजॉइंग एवरी थिंग टूगेदर देन यू फील लाइक सिटिंग इन द कैफे एंड यू ऑब्वियसली हैव रेफरेंसेज टू गिव आई थिंक टूडे आई हैव टॉक द लॉर्ड अबाउट कैफे इंटीरियर डिजाइनिंग लाइटिंग दट्स एम्बियंस हाउ इट वर्क 
आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है कैफ़े या रेस्टोरेंट को बनाते हुए बट स्टिल आई वुड से फॉर एनी काइंड ऑफ यू नो डिज़ाइन कंसल्टेंसी यू कैन रेफर आस यू कैन टॉक टू अस एट दी एट आंसा इंटीरियर्स डॉट कॉम यू कैन लॉग इन एंड गेट इन टच विद अस एंड डू स्टे ट्यून्ड इन टू आर यूट्यूब चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय